ะกลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภูมิแพ้อาหารชนิดรุนแรงนะคะเรากำลังอยู่กับคุณแม่ฝนนะคะเมื่อกี้คุยกันเนี่ยเรียกว่ายากนะกว่าจะค้นพบจริงๆว่าลูกของเราเนี่ยแพ้อะไรใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันที่คุณแม่ฝนเล่าได้ไงต่อคะหลังจากที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นข้อสันนิษฐานว่าน่าจะแพ้แหละแพ้ข้าวสาลีแล้วยังไงต่อในในเรื่องของของการจัดการตรงนี้ก็คุณแม่ก็กันสิ่งที่เด็กจะสามารถแพ้ได้แต่ระวังแป้งสาลีเป็นพิเศษคุณหมอก็แนะนําว่าอาหารไทยเลยค่ะถ้าลูกยังไม่เบิกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ห้ามพวกซอสด้วยนะซอสปรุงรสก็มีส่วนผสมแป้งสาลีนะห้ามก็ไปเรื่อยๆจนน้อง10เดือนนะคะคุณแม่ทําโจกให้ถ้าทําไข่ขาวผสมลงไปในโจกนิดนึงแต่ก็นิดเดียวมากๆเลยก็ไม่เป็นไรหรอกผลที่เกิดขึ้นคือน้องเกิดทันทีเลยคราวนี้รุนแรงเลยก็คือพอไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็เห็นเขาบวมตอนนั้นก็ยังไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะก็โอ้ยผิดแล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอดูอาการน้องคุณหมอบอกว่าคุณแม่รู้ไหมข้างในลูกคุณบวมหมดแล้วนะกระเพาะหลอดลมกล่องเสียงลูกคุณบวมลิ้นบวมหมดแล้วแต่ดูภายนอกก็เหมือนอาการบวมปกติก็เป็นแพ้แบบบวมซึ่งจริงในบรรพบุรุษเราก็เคยเป็นกันมาเขาบวมข้างนอกไงคะแต่ของน้องเนี่ยบวมข้างในด้วยอตอนนั้นก็คือคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าใช่แน่นอนแป้งสาลีชัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเป็นไข่ขาวค่ะคุณหมอก็บอกว่าครั้งนี้ยังไงคุณก็ต้องเจาะเลือดลูกคุณให้ได้เพราะว่าลูกคุณเป็นในเคสที่อันตรายมากแรงก็ตอนนั้นก็เจาะเลือดได้ค่ะน้องก็เริ่มตัวหอมลงมานิดนึงละเจาะเลือดได้แล้วก็ส่งตรวจไปห้าอย่างค่ะผลสรุปมาก็แพ้แป้งสาลีกับไข่ขาวก็คือเป็นอย่างที่สันนิษฐานไว้จริงๆค่ะทราบว่ามันโรคนี้มันมีชื่อเฉพาะของเขาด้วยก็คือเขาจัดอยู่ในกลุ่มภูมิแพ้แบบอนาฟิลักซิสค่ะค่ะซึ่งหมายถึงก็คือเป็นภูมิแพ้ชนิดรุนแรงที่สุดฉับพลันแล้วก็คีย์เวิร์ดของเขาก็คือว่าสามารถทําให้เสียชีวิตได้เสียบพลันค่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นไม่ใช่ภูมิแพ้ปกติแล้วแพ้อากาศแพ้นู่นแพ้นี่แต่ว่าสามารถทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตใช่พอรู้อย่างนี้แล้วคุณแม่ฝนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็มีการตั้งรับสู้กับอาการนี้ยังไงบ้างก็คือตอนแรกคุณแม่ก็พยายามหาข้อมูลเยอะมากๆเลยนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยคุณหมอเขาก็เห็นแม่แบบพยายามโทรไปถามเรื่องคนนี้แต่ก็หายากค่ะคนที่เป็นแบบน้องไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผื่นคันอาจจะทั้งตัวแต่เขาก็ไม่ถึงกับเป็นอนาฟิลักซิสตอนหลังคุณหมอก็เลยบอกคุณแม่หยุดหาข้อมูลเถอะคุณแม่พยายามกันลูกออกจากแป้งสารีกับไข่ค่ะก็พออันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดละคือที่เราคุยกันมานะคะก็ทราบแล้วแหละว่าทั้งคุณฝนทั้งครอบครัวก็อาจจะตั้งรับได้พอสมควรแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอาตัวน้องกันออกจากสิ่งที่อาจจะเกิดการแพ้แต่ว่านอกเหนือจากเวลาที่คุณแม่ฝนอยู่กับน้องเนี่ยมันมีวิธีการจัดการยังไงเช่นน้องต้องไปโรงเรียนละต้องไปเจอเพื่อนต้องกินขนมถึงไหก็ขั้นแรกเลยก็อยู่ที่การเลือกโรงเรียนต้องเป็นแค่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็ต้องมีคุณครูเยอะๆแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีทัศนคติเดียวกับเราคือกังวลและกลัวไปด้วยและในแต่ละวันคุณแม่ก็จะต้องไปย้ํากับคุณครูว่าวันนี้น้องห้ามทานอันนี้นะเรียกว่าต้องมีมีวิธีการเนาะจัดการพอสมควรแล้วก็มีความพิเศษนะคะสําหรับน้องที่ที่เป็นภูมิแพ้อาหารชนิดรุนแรงแบบนี้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องอดถามไม่ได้แหละเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยในเรื่องของพัฒนาการว่าไอ้โรคนี้หรืออาการนี้เนี่ยมันจะมีผลไหมนะเดี๋ยวสักครู่เนาะน้องคงจะได้มานั่งคุยกับเราด้วยนะคะว่าเอ๊จะจะเราเราสามารถเห็นกันเลยแหละว่าน้องจะเป็นคนที่มีสุขภาพนะคะแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสมากๆเลยในเรื่องของพัฒนาการตรงนี้ค่ะคุณแม่ฝนสามารถที่จะที่จะเห็นเห็นอะไรในตัวเขาบ้างจริงๆเรื่องพัฒนาการจากการที่เป็นโรคเนี้ยนะคะก็จริงๆไม่ม,ไม,มีไม่มีผลเลยตราบใดที่ลูกไม่โดนแบบรุนแรงช็อกเกิดอาการนั้นพยาบาลถ้างั้นโดยสรุปเนี่ยจะได้เบาใจกันได้ว่าคือโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชะลอพัฒนาการตามวัยแต่ว่าแต่เมื่อไหร่ที่เกิดอาการแพ้รุนแรงขึ้นมาอันนั้นอาจจะต้องเป็นสัญญาณพอสมควรเพราะว่
ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาที่โดนแป้งสาลีหรือไข่ขาวอะ่ะก็อาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลสักหนึ่งสองวันแต่จริงๆแล้วเขาก็จะหายเป็นปกติเลยหลังจากที่โดนหมอฉีดยาหรือช่วยชีวิตนะภายใน 1-2 ชั่วโมงเขาก็ลุกขึ้นมากลับมาเล่นปกติแล้วกระโดดลดเล่นดังนั้นเนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บังเอิญแจ็คพอตเจอโรคนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องสําคัญมากๆนอกนั้นเนี่ยเรื่องพัฒนาการเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลเลยเวลาน้อยค่ะแม่ฝนจะต้องให้คุณแม่ฝนทิ้งท้ายเอาไว้สั้นๆดีกว่านะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการอยู่นะคะว่ามันจะมีข้อคิดมีอะไรเตือนใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเจอแจ็คพอตในที่คุณฝนเจอก็จริงๆที่ผลอยากฝากไว้นะคะก็คือว่าหลายๆครอบครัวอาจจะคิดว่าเวลาน้องเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงขนาดนี้คนที่มีหน้าที่ในการดูแลก็คือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องเท่านั้นแต่จริงๆแล้วทุกๆครอบครัวสามารถมีบทบาทในการดูแลเด็กภูมิแพ้ขั้นรุนแรงแบบน้องละนาได้อย่างเช่นคุณคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆก็อาจจะปลูกฝังลูกๆว่าเวลาจะให้ขนมเพื่อนอาจจะต้องถามคุณครูก่อนนะถามคุณแม่ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามคุณแม่น้องก่อนว่าถ้าให้ขนมเพื่อนโดยพลาการเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่สบายมากได้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นอีกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยดูแลเด็กภูมิแพ้ขั้นรุนแรงแบบน้องละนาได้นะคะค่ะเอาละค่ะเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์นะคะแต่ว่าคุณแม่ฝนก็คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าส่วนสําคัญกว่าก็คือการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับน้องแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของพัฒนาการได้อย่างเป็นปกติแล้วก็เป็นสุขวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรายการของเราต้องขอบคุณคุณแม่ฝนเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับเวลานะคะที่ให้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณกับคุณแม่คะค่ะแล้วก็สําหรับพวกเรานะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้านะเวลาดีแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เจอกันเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Mother and Care on Air ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเต้นอิ่มกับสาระดีๆที่นํามาฝากกันหรือเปล่าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามหรือมีเรื่องราวอยากจะนําเสนอกับทางรายการติดต่อได้นะคะทาง Facebook หรือ w w w m o t h e r a n d c a r e i n t h ค่ะฝากไว้นะคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์หน้าถ้าไปได้ไปกันได้นะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะกับโครงการรับสมองประลองปัญญาสัญหาหนูน้อยนักเล่านิทานกับการค้นหาสุดยอดหนูน้อยนักเล่านิทานแห่งปีค่ะอย่าพลาดนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะผมก็อยากจะขอบคุณเขาที่คอยดูแลผมแล้วก็ลูกๆได้ดีเสมอมาตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนี้เสมอดูจากหลายๆครอบครัวแล้วก็หลายๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเขามีความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ดูคอยดูแลคนรอบข้างทั้งครอบครัวผมเองด้วยคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งคุณยายของผมนะครับทั้งทุกคนในครอบครัวเขาทําให้ทุกคนมีความสุขทั้งครอบครัวเขาเองด้วยนะครับก็อยากจะขอบคุณครับก็จะบอกว่าขอบคุณนะที่เป็นทุกตําแหน่งแล้วก็เป็นได้ดีแล้วก็ภูมิใจในตัวพ่อนะที่พาครอบครัวแล้วพ่อเป็นคนสร้างภาพทุกภาพคอยบอกแม่ว่าอยากได้ภาพไหนก็วาดภาพในใจตัวเองเอาไว้แล้วทุกอย่างมันจะเป็นภาพนั้นและตอนนี้ภาพที่เราวาดกันเอาไว้มันก็มาแล้วก็คือมีพ่อมีแม่มีลูก